Hola, hola, muy buenas señores, ¿qué tal encontráis? Espero que encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Joder, macho, esto está que arde, a que no sabéis dónde estoy, efectivamente estoy dentro de una PlayStation 4. Alguien ha cometido la barrabasada de encender el Anthem, la PlayStation 4 con el Anthem metido. Fijaos, la que se ha organizado, por favor, dejémonos de eufemismo y dejémonos de mentiras. La PlayStation 4 no se rompe con el Anthem. No, no, no. Verbo erróneo. No se rompe. Se quema. Se quema. Se funde. Se derrite. Y señores, la noticia, no hay que ser necios, la noticia no es que el Anthem dé fallos y el Anthem dé errores. Eso ya lo sabemos todos. Esa no es la noticia. De que el Anthem va mal... No, esa no es la noticia. La verdadera noticia y que todos se han callado a lo largo de esta generación y que esta noticia me lo demuestra, es que esto es maravilloso, esto es una fiesta porque es la mayor muestra de todas. ¿Está fallando el Anzen en dónde? En la PlayStation 4 está fallando los problemas de quemarse literalmente. ¿Y está fallando en dónde? En la PlayStation 4 Pro, ¿verdad? A raíz de un parche 1.03 un parche que intentaban los de BioWare arreglar problemas. Bien, 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 bien. En masa, la gente, más de 900 personas, en realidad están siendo miles, pero más de 900 ya quejándose en los foros, en un foro en concreto, estamos hablando de miles, de miles y miles de afectados en todo el mundo. La PlayStation 4 que todo el mundo tiene la, que tenga el Anthem con ese parche. La PlayStation 4 no ha aguantado y está el debate interesante. La Xbox One X, sí. La Xbox One S, sí aguanta. La Xbox One Fat, la primera, aguanta. La PlayStation 4 Pro, no. La Xbox One Fat, sí. Ese es el tema. Es el tema que hay que abordar. Es el tema que hay que tratar. Por favor, no seamos necios. Que acaba de saltar la liebre, que acaba de saltar el pan, lo del sándwich, la sándwichera. Las tostadas ya están listas, señores. Las tostadas han saltado, tío. O sea, señores, que esto demuestra todo lo que llevamos diciendo. Que la PlayStation 4 es tan potente. Que la PlayStation 4 es tan potente. Que va a 1080, ¿verdad? Y la Xbox One a 900p. Oye, ¿y por qué será? ¿Y por qué será? Porque la Xbox One, pues es que es técnicamente inferior. Me... Error, error. Porque Microsoft han sido más responsables y no han jugado con la inestabilidad de su consola. No han jugado con la inestabilidad. Sony sí ha jugado con la inestabilidad de la PlayStation 4. Ya con un Charter 4, con el Spider-Man, con varios videojuegos, la PlayStation 4 le costaba bastante. Se calentaba muchísimo, de ahí mi mote de la barbacoa interactiva, el ruido que metía. Ya lo visteis vosotros en el directo de Willy Rex, jugando al Apex Legends, que la PlayStation 4 iba a explotar, iba a estallar. Vale, una cosa eso. Pero el Anzen, el Anzen ha ido más allá y directamente se las carga. El Anzen se fuma, se fuma las PlayStation 4. Pero el Anzen no puede con la Xbox One. No la X, FAT, la primera, la básica. El Anzen no quema, no arrasa, no funde, no derrite. Como estáis viendo aquí, señores. No, 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 no. Es una cosa durante toda esta generación que se ha pretendido acallar. Lo de la potencia de PlayStation 4, oh, es que potente que es. Pero no estáis viendo que es a cambio de algo, a cambio de inestabilidad, a cambio de errores. Oh, parece que se ha producido un error inexplicable. Oh, error C34 tal. Que te ha fundido la PlayStation 4 jugando al FIFA. Que te la ha fundido porque la videoconsola no está preparada para refrigerar bien, su ventiladorcito es una mierda, sus rendijas son una mierda y por eso se meten los insectos en tu PlayStation 4, porque está muy calentita y tal. Es un desastre y nadie se da cuenta. Ahora yo invito, ahora yo invito a señora porque es que hay que invitarlo, porque os han engañado con la PlayStation 4, os tenían que haber avisado. Es potente, llegamos a los 1080, bastante inestable. Es como la nitrolicerina. 
como la nitroglicerina. Que como la menés mucho, catapum. Por lo mismo la PlayStation 4 no os han avisado. Lo llevo yo avisando, yo avisando desde el comienzo de la generación. Cuidado con la PlayStation 4 que se sobrecalienta. Cuidado con la PlayStation 4 que se sobrecalienta. No han podido con el Anzen. Ni la 4 ni la 4 Pro. La One Fat, sí, hombre, tendremos que darle un poquito, ¿no? Ahora los de Digital Foundry, los de Digital Foundry, que hagan el vídeo correspondiente, que hagan la comparación, pero que no la hagan de 1080 de las resoluciones de los frames por segundo, no, que lo hagan con un extintor al lado, con una manguera de los bomberos, y que veamos la diferencia entre la PlayStation 4 Pro y la Xbox One Fat. Y veríamos que una arde, arde, echaría chispas, fuego, humo. Y la FAT no le pasaría absolutamente nada con el mismo juego, con el Anthem. A ver si los de Digital Foundry hacen la comparativa. Ay, Dios mío. Han engañado a mucha gente durante esta generación. Es lo que yo venía avisando. Señores de PlayStation 4, todos los que, tenga, los que seáis usuarios de la PlayStation 4, todos los que seáis usuarios de Sony de PlayStation 4 Pro, si se os ha descargado el parche 1.03, no encendáis el Anzen. No se os ocurra, ni se os ocurra, la PlayStation 4 se puede ir directamente a la mierda. Ya Sony está devolviendo el dinero del Anzen. Lo que deberían devolver es el, el dinero de la PlayStation 4, que es lo que se está cargando. Pero ellos están devolviendo ya. Sony, Sony, para lo que es Sony para devolver los dineros. Está devolviendo el dinero del Anzen. Señores, atención a la noticia, pero a eso. Es que me hace mucha gracia el análisis de ¡Oh, Anzen! ¡Está roto! Si ya lo sabemos, que tiene muchísimos fallos y tal. Yo decía en mi vídeo que el, el Anzen como videojuego en sí, que no es ni mucho menos un mal videojuego, que se puede disfrutar muchísimo. Yo es que lo estoy jugando en la Xbox One X. Y otra frase que voy a dejar ya para la posteridad. El Anthem tenía que haber sido un videojuego exclusivo de Xbox One. Porque es la videoconsola en la que está potenciada y la videoconsola que la aguanta. Otra vez Digital Foundry. A ver si lo ponéis en un titular. El Anthem solo puede funcionar en la Xbox One. El Anthem no funciona en la PlayStation 4. ¿Por culpa del Anthem? Por culpa de que la PlayStation 4 no da más de sí. En su refrigeración. ¿Cuánta potencia? Se derrite, se quema. No puede más. No puede más su cuerpo. Es como un velocista en donde ya los músculos no pueden más y se están atrofiando. Vamos a leer ya la noticia entera. Anthem está provocando apagones inesperados en la PlayStation 4. Ha sido un lanzamiento difícil para el nuevo shooter de Viewer y para colmo algunos jugadores de PlayStation 4 ahora están quejándose de que el juego apaga repentinamente sus consolas. Muy rápidamente antes de continuar. Os voy a hacer lo que es la clasificación de en dónde va peor el Anzen y en dónde va mejor. Atención para que se os quede muy clarito de lo que está provocando el Anzen y de cómo está quitándole las máscaras a todo el mundo. En el sistema en dónde va peor, la PlayStation 4. Siguiente sistema, PlayStation 4 Pro. Siguiente sistema, el PC. Siguiente sistema, y por eso digo que tenía que haberse lanzado exclusivo, porque donde menos fallo hay, luego en el cuarto lugar, Xbox One Fat. Hay fallos de servidores, hay fallos con la conexión, pero eso no tiene que ver con el sobrecalentamiento y que pueda la videoconsola aguantar con el juego. Eso ya son problemas de red. Xbox One Fat. Xbox One S, la infravaloradísima Xbox One S, en donde el Anzen va bastante bien, y la Xbox One X, que el Anzen va de lujo, de lujo. Hay que decirlo, es que luego nadie lo dice. Y en realidad lo que hay que decir y constatar. Atención, cuando me encuentro con un fallo del juego, a veces me envía al menú principal o se sale del juego directamente a la PlayStation 4. Aquí solo vamos a hablar de PlayStation 4. Dijo un usuario llamado For The Masters en el subreddit del juego este fin de semana. Pero ya me ha ocurrido dos veces 
que mientras hace el matchmaking se ha apagado mi PlayStation 4 por completo. Normal, sé que se estaba fundiendo. El resto del hilo está lleno de otros comentarios por el estilo quejándose de lo mismo, tanto en la PlayStation 4 normal como en la PlayStation 4 Pro. La PlayStation 4 lo trata como un apagón indebido, como un apagón indebido, pues como cuando se te van los plomos de tu casa. ¿Qué es que tenemos riesgo de que todo salga ardiendo? La PlayStation 4 dice, niño, 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 que no puedo más, que no puedo más, apagón. Tiro del cable. La PlayStation 4 es la que tira del cable diciendo que salgo ardiendo. Que te voy a matar, chiquillo, que te voy a matar, que vamos a salir aquí ardiendo todo. ¡Pim! Y te pegan tironazo en el cable. <ríe> es que me hace mucha gracia. En fin, eh, lo trata como un apagón indebido, como si se hubiese quitado de repente el cable de alimentación. La PlayStation 4 es la que te tira del cable, como diciendo, te salvo la vida. También hay varias cajas similares en el foro oficial del juego sobre esto. La consola se apaga y no se enciende con el método normal de presionar el botón PlayStation 4 en el mando. Ya desde el mando no puede encenderla. Es lo mismo que si alguien desconectase el cable sin apagar adecuadamente la consola o como si se hubiese ido la electricidad en casa. A veces el botón en la parte frontal de la consola funciona, otras veces tengo que desenchufarla y luego volver a enchufarla. Como sabe cualquier usuario de PlayStation 4 que haya desconectado su consola mientras estaba en modo reposo, no es nada bueno para la consola. Pero es por eso sale el mensaje de alerta diciendo que nunca más vuelvas a hacerlo. Luego comienza una comprobación en la base de datos para detectar problemas y se reinicia de forma normal. La PlayStation 4 mostrará el código de error C36329 si se ha producido algún problema con el software de la consola. Estamos hablando de... En los foros, miles de personas. En un solo foro, más de 900. Un jugador incluso dice que el juego bloqueó su consola. Dice lo siguiente. Aviso para cualquiera que juegue Anzen en su PlayStation y se le haya apagado la consola. ¡Deja de jugar! <ríe> que sí, que sí, que el Anzen, que tiene muchos fallos, que el Anzen está roto, que esa no es la noticia. Que es que la PlayStation 4 que no lo ha soportado. ¿No entendéis cuál es la noticia de verdad? de la mentira absoluta de toda esta generación y eso me lleva a mí a pensar ¿aguantará la Playstation 4 pelada y mondada el de Last of Us 2? ¿aguantará el Death Stranding o aguantará el Ghost of Tsushima? porque se está, por decirlo así que es la realidad, se está overclockeando se está poniendo en riesgo la videoconsola se está poniendo en riego la videoconsola. Y con el Anthem está poniendo en riego tu videoconsola. Con este parche 1.03 que habrá dicho BioWare, bueno, hacemos este parche, vamos a solucionar problemas. Y habrán dicho los de BioWare, ¡no! ¡¿Qué hemos hecho?! La PlayStation 4 no da más de sí. Su sistema de refrigeración. Bien. No, no. Tanta potencia, tanta potencia. ¿De qué sirve si luego hace todo catapum? Bueno, seguimos, porque es que me hacen gracia los comentarios. Mi PlayStation ha quedado completamente bloqueada hasta el punto de que ni siquiera se puede encender por culpa de Anzen. Dijo que en realidad le gusta el juego a pesar de todos los fallos y que solo quería advertir a otros jugadores sobre el posible peligro que hay. Ya estáis advertidos. También hemos recibido correos de jugadores afectados por este problema, incluida una persona más que dice que Anzen también ha bloqueado su PlayStation 4. He estado jugando Anzen en mi PlayStation 4 con las puertas de vidrio de mi mueble para el televisor abiertas por temor a que la consola se sobrecaliente. El ventilador de la consola ha tenido que luchar mucho con juegos como el Spider-Man y el Assassin's Creed Odyssey, pero Anzen lo ha llevado a un nuevo nivel. Que sí que soporta la Xbox One primera, la FAT. En lugar de que mi sistema acabe entrando en modo reposo, me desperté al día siguiente con que la consola no se encendía al darle al botón. No se sabe si la consola se apaga por el calor o si es por otro motivo, pero independientemente de la causa, mucha gente está pidiendo que le devuelvan el dinero. Bueno, y por ahí también he sufrido el problema del apagado repentino. Pues nada, señores. Una vez más, llevábamos razón en la demanda, en la queja, en la advertencia 
Tened mucho cuidado con la PlayStation 4. Tened mucho cuidado. Aquí Lancen está destapando algo que se ha tapado durante toda la generación. Que sí, que Lancen tiene todos los fallos. Que ese no es el tema. El tema es que todos esos problemas que habéis tenido con el error C34, con el FIFA, con el Call of Duty, que vosotros decíais, este error es inexplicable, ¿qué está pasando aquí? Que tu PlayStation 4 se había sobrecalentado. Y se había sobrecalentado tanto que se había cargado parte de tu videoconsola. Y por eso te falla más que una escopetilla de feria. Ese es el gran escándalo de esta generación de PlayStation 4. Que a cambio de esos 1080 por encima de la Xbox One Fat de 900p, se arriesgó a cargarse vuestra videoconsola. Y con el Anthem se está viendo la PlayStation 4 Pro muy potente. Mala refrigeración. La Xbox One Fat, una mierda. Mejor refrigeración, ¿verdad? Pues el Anzen funciona en la One Fat y no en la PlayStation 4 Pro. ¡Me cago en la leche! ¡Cago en la más! ¿Qué ha pasado aquí? Digital Foundry, apuntároslo, apuntároslo. Los de Eurogamer, que me caéis muy bien, que sois excelentes personas, no pasa nada. Pero los de Eurogamer, que nunca habéis jugado a una Xbox, ni a una Nintendo Switch, ni a ningún Pokémon. Por favor, decidlo. Advertir a la gente. Parece ser... Que lo de la PlayStation 4 que tenga más potencia mínima las versiones básicas es a cambio a que muy probablemente no veas finalizar tu videoconsola con vida al final de la generación. La equipo One Fat sí, videoconsola muy fiable, no se te va a romper. La PlayStation 4 original sí, porque se calienta demasiado. Y el Anthem lo acaba de demostrar. ¡Escandalazo! Esa es la realidad. No, los necios dirán, no, es que, es que el Anthem está tan roto y es tan malo que te rompe tu play. No, 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 hombre. Si no rompe la Xbox One, ¿por qué? ¿Por qué? Y no la rompe. La quema. Cae el verbo correcto. La quema. Ese es el verbo correcto. La quema. Por culpa de Lancen, la PlayStation 4 no da más de sí. Bien. Bueno, señores, lo siento, lo siento. Tened mucho cuidado con los poseedores de PlayStation 4. Videoconsola muy disfrutable, con un excelente catálogo hoy en día, pero no han avisado o han mentido continuamente en la comparación con Xbox One. Es el riesgo que hay de creer a unos mentirosos. Tened cuidado. Vuestra videoconsola se sobrecalienta mucho. Tener mucho cuidado. Es la barbacoa interactiva. Lo llevo yo diciendo este chistecito durante toda esta generación. Pero que no era un chiste. Que es que era la cruda realidad. Y el Anzen lo ha demostrado. Que lo paséis muy bien con los videojuegos esta noche. Directo, ya lo sabéis. En Twitch. Y ya lo sabéis. Todo lo que es mi merchandising maravilloso de cosas de Sazlandia. Y en Instant Gaming. En Instant Gaming. Ya no puedo recomendar el Anzen para la PlayStation 4. Bueno, el Anzen sí. Para la Xbox One. Que yo la estoy disfrutando muchísimo de Lancen en la Xbox One X. Y también estoy disfrutando, pues bueno, de lo que es el Game Pass. Si queréis PlayStation Plus, allá vosotros. Yo no me lo pillaría, pero también está a mitad de precio en Instant Gaming. Todo a mitad de precio rebajado en Instant Gaming. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo a todos, ya lo sabéis. ¡Qué maduras! ¡Dios mío! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!